ダブルででき次第です。45分ですね、上焼きが2つ。波焼きが5枚どれぐらいかな。出したのタイミングかな。
ちゃんかわいそうしてくれるのはおばあちゃんわかるやん。
はい。はいよ。はいよ。ここお願いします
よって言ってあげて
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいたまごどんぶりじゃないどんぶりが食べたいんですって言われたんでじゃあこの葉丼にしましょうかって言ったんですけどこの葉って何ですかって言ったらいやかまぼことって言ったらかまぼこは嫌ですって言われてじゃあ何入れようかなって思ったらエビぐらいしかないっすよって言ったらエビ好きだからエビ入れてくださいって言われてそれから小エビを卵で閉じるようになったんですあいつ親子丼の鳥が小エビになってるってなってます
そば用のチャーシューとそれの言ったら麺だれですねこいつのとスープを合わせて中華のスープに一応してるんで。うちのおじいちゃんがあの脳梗塞でいきなり死んじゃって、昨日母とあのおばあちゃんが2人でお店やってたんですけど、そろそろお店閉めようかなってなった時に、戻ってきたという感じですか、ね、僕、ずっと外食やってたんで、フランスとかイタリアンとか、イタリア系やってオムライスは息子と娘がいるんですけど、保育園がない時に来てたんですよ。その時に卵焼きばっか食べてたんで、卵焼きばっかり食べたらかわいそうやなと思って、じゃあオムライスでもしたろかって言って、オムライス出したら、たまたまその時いてたお客さんが、それって食べれますかみたいな、よくあるパターンなんですけど、できますよって言ったら、美味しい言ってくれたんで。
で出すお漬物です私が漬けます。で年前まで母親と私と二人でしてたんですけど母親が他界して。
です。これが一万円。百三十円。硬いからこの空気口みたい。もうちょっとしたこのカツをお湯だけを。できるのを待ちます。
メインがうどんというよりも天ぷらやから。ちょっとだね。あとあと5、6分かな、硬いから。おじいちゃんの顔なんですよ。それ名前がエビーチっていう。それが天ぷらのエビで、なんか鼻が大きくて、ガツイ顔だったから、メーカーがちゃちゃと
So.
お好きなところでどうぞ。
ＪＲ 住吉の駅前にあった明日葉っていうお店が使ってたミキサーなんですよボロボロの倉庫に眠ってたやつをうちのおやじが機械屋なんで作ってもらったんですそれがオープンの時１８年前３回踏みますねあと１回熟成させてから。
サバとウルメイワシとメジカカツオの混合を入れてで、えー、香り付けに花カツオ。教育委員会から依頼があれば、一学期に二から四校ぐらいかな教えに行きます。誰かうどん屋さんなら来てへんかなと思って。潰れる細胞が出てくるんで旨味が逃げてしまいます冷凍せずに鮮度を保ったまま先なら食べれる胸肉ですね
はい卵とじ。
白いです
もうちょっとで出ます。のもんだ<笑>えあ,あはい。<笑>
いわよ寒いからね20分ぐらい大阪の地理が岸さんやからもう分かるでしょ大阪神戸京都3つのブロックここが発祥の地や今もうさらちなってるもう田舎から出てきてねでこの力から取って力持ちにしたいこれを一回ね15分蒸したやつを水をかけるさらに10分蒸してそれで蒸し上がりですね剥がしてからこれをかけます小麦の生地なんですねもう暑いうちが勝負なんで逆に夏場はもう暑いからねちょっと冷ましてからせないとねひっついちゃうんよ手に力持ちぐらいからだいたい餅がね今メインやからね個人の店やからねあの組合はあるけどもだから仕入れ先も違うや味付けも全然違ってくるからねうん。餅はもう午前中に終わってしまう。えー、大正15年
あと5、6年でや100年かな。だからそれまでは頑張りたい。もう100年過ぎたらもう<笑>、もう、僕ももうあと次はいな,いないしね。うん。僕の代で多分終わりは思うからね。うん。前もって書いたこれが通話のおはぎ。あんまり、あのー、砂糖容器入れちゃうとその味がわからんようになるよねだからうちはちょっと甘さを控えめにしてうんだから砂糖容器入れるとあの防腐効果もあるからねぬるっとなっちゃうからね。ここが朝から今の店やねでここが親父がとか港があってねこうする前にここを引き上げないとねダメこれは早いわ5分ぐらいで沸いてくると思うよいしょ
さっきのがこれ一番だしでねこっちが二番だしってねこのカツオはね、あの動物園の餌。近い近くにあるからね。アコ抜きね、これ。アコを取らないと、ね。アコ抜き、アコ抜きしないと、ね。で、あとは取るだけ。競争がありますけどね カレー用のね、あの揚げカレーとかいう、揚げカレー、肉カレーって、その刻みの揚げ。先生おじいちゃんがね。あの、残してくれたから。これで油抜きしてね、かしわきって。<笑>それからや。ハリセンボンがあったけどね、ハリセンボンがもう。十一月の十九日なくなっちゃった。全然12時半ぐらいまで来ない時もあるし逆に3時ぐらいから入ってくる時もあるしねクリスマス終わったぐらいはパラッと来る場合もあるかもわからんけども下ごしらえだな下処理が大変だなこれ。ごちゃごちゃ入れすぎてもな、味がもうわからないなってもうからな。あんまそれはしたくないよな。これで油抜き。これが一番手間かかるね。宮古根城から取り寄せとんの。こちら取って
やつを干してねじゃあちょっと濃いめに作ってるんやそれであとお湯ではね割って出すから。あげといて、それで探してこれまた冷凍にするよ。するわけよ冷蔵庫入れてもよく。Thank、you
皆さんちょうど1000円です。ありがとうございます。まあ、無理せんようにね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どんぶりだしだけやけどカレーどんぶりの場合はねあんまりしたら味が濃くなるから昔はこれやったんやな多分なあれはそれでやっぱりここが緩んできたりねするからこっちの方が丈夫丈夫。
ょ。あ、はい、どうもね、ありがとうございます。はい、ありがとう。えっと、六百円ですね、すみません、ありがとう。はい。いらっしゃいませ。かや、かやくそば。はい。よいしょ、よいしょ。カレーの大盛りの大盛りやね今度みんな完食や。残したおれ。ちなみに、はい、よいしょ。いいです
想定よりできるのがちょっと早いですね。農薬は使わず自然の力で<笑>任せたお野菜です。違う仕事でもう普通の朝から晩まで働いてましたけど社会人向けの週末農業学校みたいなの2人で子供連れて通ってたんですよでもいよいよこっちの方がやりたいなみたいな感じ彼女は野菜を使ったそば屋さんで,で僕はこう農業みたいな感じで何こうできてるかわかんないけど。大根おろしで使いますすごいな<笑>
Boarding locations are indicated by white triangle.
定しました季節野菜の天ざらですどうぞこちら天丼セットでございます。
子育てをした時にまず子供に何を食べさせたいかなんかちょっと真ん中の子が軽いちょっと病気になったりして何があかんかったのかなとか考えながら過ごしていた時があって安心して食べれるものもないかなっていうそういうのをいろいろ考えて
でそばも大好きで野菜と一緒に美味しく食べてもらったらなというので。